para Alejandra, Adriana, perfecto, bueno, eso es como las prim primeras incursiones hacia, hacia el metaverso en algo público, en una película pues eh, completamente comercial, estos fueron de los, de los primeros pinitos hacia el metaverso, solamente que yo creería que los grandes industriales no tenían la tecnología en ese momento para poder hacer que nosotros no tuviéramos una inmersión en el metaverso. Entonces, les voy a dejar este pequeño videito mientras entran los demás participantes. Y esto salió hace mucho tiempo. Seguir tu ejemplo y dejaré que se salga con la suya. ¿Dónde está papá? Salió con los niños. ¿Cómo? Puede ser tan buen abuelo cuando es tan mal padre. La gente aprende cuando se equivoca y su padre cometió demasiados errores. Y ahora Patty y Selma vienen a ayudarnos a decorar con sus nuevos robots de amor. <risa> Hazme un Bloody Mary, muñeco. No se... Un robot construido solo para amarte no puede amar. Ahora tengo una epidural. Enfermera sabe que encontramos algo más efectivo. Ay, oh, es tan lindo conocer a los optillizos de los optillizos. Oh, recibí un correo cerebral de Maki. Ya va a dar a luz. Oh, otro nietos. Qué especial. Cuidado al cerrar las puertas. Asusta a los niños. Oh, Sanjay, desearía que ese vagón descontrolado se me hubiera matado a mí y no a ti. Oh, también te extraño, hermano. No te metas, no te metas. Al diablo, el trabajo de una madre es interferir. ¿Lisa? ¡Lárgate! Decidido, entraré a la ultra red para salvar a mi hija. Lisa Simpson, las siguientes personas quieren ser tus amigas. Amigos de Lee, primaria, secundaria, Universidad de la Luna, Universidad de Oxford, Miami de Ohio de Luna, y Simpson Banda. Ignorar, ignorar, ignorar. Uy, Martin Princess, ahora Marcia Princesa. Ay, no, tengo que buscar a Cia. Hola, Lisa. Tu matrimonio sigue muerto y sin realizarse. No es momento. Ignorar y castigar. ¡Estás destinada! Ahora, ¿dónde está la puerta del buscador? Ah, claro, es el cumpleaños del Dr. Sus. Esclavizado a la mitad del mundo, sigue siendo un buen motor de búsqueda. Bingo. Bingo gratis. Oh. Búsqueda cerca de usted. Oh. Al abrir esta puerta, pasaré de ser una clase de madre a otra. Mm. Privado, mamás fuera. Papá, ¿a dónde llevaste a mis hijos? Distrito 9, no se permiten humanos. Distrito 10. Oh, es el jefe Gorgori. Hola, Rafa. Hoy te habías muerto. ¡Fui clonado! Oh. Ah. Ahora, amigo, ¿cuál es la prisa? Ja, ¡Ese Rafa era estúpido! ¡Guau! Wow, este lugar no ha cambiado nada. Sí, quiero cambiar las cosas, pero este lugar siempre es la escena de un crimen. ¿Papá estuvo aquí? Sí, desde que no bebe solo viene a ver a Carl y Lenny. Hola, Lenny. Soy Carr. ¿No lo recuerdas? Viniste a la ceremonia de cambio de cerebros. Ah, cierto. ¿Y cuál era el motivo? Porque yo quería volver con mi esposa que se acostaba con Carl en ese tiempo. Resulta que ella había cambiado cerebros con un mono en un show de juego japonés y todo se volvió raro entonces. Ah, me pareció muy normal. En fin, si buscas a tu padre, llevó a los niños a ver a su padre. Gracias. Oye, Mo, dame otra cerveza. ¡Deja de engordarme! ¿Qué, ¿Qué tal les pareció este, este pequeño video? Vimos temas como cambio de cerebro, vimos temas como publicidad dentro del metaverso, vimos temas de aliens, pues no sé si lleguemos a eso, pero lo más acertado viene siendo el tema de la publicidad digital. Esto viene siendo el cambio del 3.0. Lo que pasa es que las personas en un futuro no muy lejano su realidad virtual puede ser mejor que su realidad física. Lo podríamos ver así, ¿cierto? Entonces, como lo dicen, los Simpsons lo hicieron de nuevo. De los motores más grandes de búsqueda, que viene siendo Google, y de las potencias mundiales en publicidad, que viene siendo Facebook, están desarrollando todo esto precisamente para poder estar 
digamos, introduciéndonos a esa Matrix y nosotros ser consumidores de, de esa Matrix, ¿sí? Es una verdad cómica y, y no sé, yo le pondría muy bien, no sé si vengan los aliens, pero pues el tema del metaverso, eh, esto fue un capítulo de hace como cuatro o cinco temporadas y ni siquiera no había no hecho público el tema del metaverso, ni noticias, ni que iba a cambiar, ni ningún tipo de intención. Y ahorita, eh, pues ya vimos el tema del metaverso completamente público, pero al igual que Bitcoin, eh, el metaverso no es creado por Mark Zuckerberg. El metaverso es algo que viene antes, así como Bitcoin no fue la primera criptomoneda, solamente que fue, digamos, la más popular eh, en su momento. Entonces, eh, están aprovechando una tendencia que fue lo mismo que aprovechó el Bitcoin, una, una tendencia y una necesidad, una necesidad de descentralización, una necesidad de sacar a los bancos de, de las operaciones, porque realmente se hizo para eso, para que el banco no fuera el intermediario, porque pues aquí yo les podría enseñar sobre la historia del Bitcoin, eh, o la historia de la economía, viniendo desde el trueque, pero en realidad todos ya somos un grupo millennial, un grupo eh, generación Y, generación Z, entonces todos conocemos que es una, una inversión, eh, bueno, no una inversión, sino conocemos sobre el ahorro digital, conocemos sobre eh, las monedas digitales, que por ejemplo, nosotros tenemos monedas digitales hace mucho tiempo, en el banco, por ejemplo, ustedes tienen sucursal virtual, ya sea Neki, Banco Colombia, eh, Da Vivienda, Scotia Bank, bueno, bastantes tipos de bancos, si quieren pueden ponerlo al chat, ¿quién tiene sucursal virtual de su, de su banco? ¿Quién puede ver desde su celular cuál es su saldo? Escríbanlo ahí. Dice Oscar Cruz, yo, Víctor Lozada, Frank Sierra. Solo tres personas tienen cuenta bancaria. María Alejandra. Nos vemos activos. BBV Bancolombia, Víctor Lozada, Jensi, Jonathan, Fernando. Perfecto. Ahora, van a poner un 1. Un 1, que está, está, esto es bastante importante. Van a poner un 1. Las personas que en algún momento no han podido sacar dinero o no han podido, o se les ha bloqueado la aplicación, y por X o Y motivo, no han podido retirar su dinero, enviar dinero, traspasar fondos. Pongan un 1. A Sam, Víctor, Darío, Oscar, Heider, Darío Niño, Frank Sierra. Listo. Entonces, ¿el dinero de quién es tuyo o el dinero es del banco? Uno cada vez que va a hacer una transacción, eh, tiene que pedirle permiso al banco. ¿sí? Ya sea de banco a otro banco. Entonces las criptomonedas querían eliminar ese intermediario porque en sí toda la red que soporta las criptomonedas eh, las, la, la soportamos nosotros. Nosotros venimos siendo esos verificadores, esos validadores y por eso es completamente pública. Y ahorita es una red tan grande que es una red casi impenetrable de seguridad. Ni todas las computadoras de, 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 del mundo básicamente podrían vulnerar la seguridad. No tiene la capacidad por el soporte que tiene. Sí, es muy difícil llegar a eso. Eh, si sí han habido ataques eh, en, en distintas eh, blockchains, en distintas eh, criptomonedas, eh, inclusive la misma Bitcoin fue atacada dos veces. Hay blockchains que han podido ser hackeadas hasta un 50%. Bitcoin en, en su caso ha sido hackeada dos veces pero sin éxito, nada más el 5%, porque nadie es capaz de poder llegar a ese grosso modo de, de tener ese acceso a, a la verificación de datos de todas las personas que participamos en el mundo de las criptomonedas, sobre todo en la blockchain Bitcoin, que es la más fuerte, que tiene más del 60% de dominancia eh, en ese entonces, que fue, que fue como tal los ataques, y ahora el 40% de dominancia. Entonces, ¿por qué vemos el, el tema de que la dominancia ha caído? Voy a compartirles pantalla. Vamos a ir directamente al CoinMarketCap. Aquí podemos ver que Bitcoin en estos momentos, aquí en la parte de arriba, si pueden ver, voy a seleccionar, voy a dibujar un poquito. Bueno, flechitas. Listo. Aquí vemos que Bitcoin tiene el 40% de dominancia, el Ethereum tiene el 20% de, de dominancia, 
pero anteriormente eh, era, era el 60, 70 y hasta 80 y 90% de la dominancia del Bitcoin. ¿sí? Ahorita vemos que ya no hay 100, 100, 200, 500 criptomonedas. Vamos a ver que hay más de 15.979 criptomonedas que están con solvencia, que son proyectos, que están en más de un exchange, que son reconocidos por el CoinMarketCap, sin contar los miles de proyectos, tokens que sacan, que hay más de 447 casas de cambio. Y si quieren ver su cap o, o market cap total, estamos hablando de mucho, mucho dinero. No estamos hablando de seis cifras, estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, es un mercado multimillonario en el que nosotros podemos tomar parte. Todos conocemos la lógica del ahorro, que es meter nuestro dinero a una cuenta bancaria, ¿cierto? Casi toda la vida lo hemos hecho, ya sea ahorrar o meter el dinero a, a una cuenta de banco. Díganme, ¿ustedes quiénes han ahorrado? Escribanlo ahí al chat. ¿Quién ha, ha ahorrado en una cuenta bancaria? Dice Sam que yo. Sí, Frank, Héctor. Así que ya muchos años atrás te daba rendimientos. ¿Y por qué te daba rendimientos? Porque, pues, o sea, Danilo, John, listo. Te daba rendimientos porque en ese entonces no había tanta impresión de billete. Y como da una impresión de billete muy baja, no había esa hiperinflación que hay ahora. Gracias a la hiperinflación, ahorita todas las personas que tienen una cuenta bancaria están perdiendo del 5 al 8% anual. Y aparte de eso, tienes que pagar impuestos en el banco. ¿Qué quiere decir? Que lo que gastan este año... ¿Sí? puede ser que el otro año no les alcance. El, el ejemplo con Latinoamérica, o sobre todo, por ejemplo, con Colombia, que acá hay mucha gente de Colombia, es que en estos momentos se regocijan los políticos porque el mínimo está sobre el millón de pesos, ¿sí? Pero ¿a cuánto equivale un millón de pesos en dólares? Más o menos a 254, 255 dólares. Pero anteriormente nosotros ganábamos hace unos cinco años unos... 280, 290 dólares. ¿Sí? Entonces, frente a la economía mundial, nuestra moneda está supremamente devaluada. ¿Listo? Esta es una de las herramientas que más utilizo, el CoinMarketCap, eh, porque me ayuda a, primero, ver el top de criptomonedas. Esto es muy importante a la hora de invertir. Yo personalmente trabajo únicamente con el top 100. Aquí vemos las primeras 100 criptomonedas. Y son con esas criptomonedas con las que siempre intento trabajar, a razón de que son los proyectos más solventes, más estables, son los proyectos que eh, más van a, a perdurar, ¿sí? Algunos van a entrar y salir porque eh, tienen, digamos, que mucho, mucho capital por su fama, ¿sí? Porque son proyectos que están naciendo, por ejemplo, los metaversos están naciendo y están adquiriendo unos márgenes supremamente increíbles, ¿sí? Pero yo por eso trabajo con el top 100. Es muy, muy bueno trabajar con el top 100. Yo utilizo un exchange, se llama Binance, para poder intercambiar mis criptoactivos y... Una casa de cambio. Esas son las tres maneras en las que lo puedes hacer. Y para eso necesitas una verificación de Binance. Que pues la persona que te invitó acá a esta conferencia, si quieres crear tu cuenta, te manda, te manda el link para registrarte. Te ayuda en la verificación para que ya puedas acceder al comprar criptomonedas. Por ejemplo, si yo tengo cuenta en X o en Colombia, escriban cuáles son sus cuentas en el chat. ¿Se escucha entrecortado? ¿Me confirman? Ok, ok. Voy a cambiarme de, de reto. Ok, ok. Por favor, confírmenme, confírmenme si ya me escuchan y si me escuchan bien, si me escuchan pleno. 
Mejor, listo, ya me cambié de red, perfecto. Perfecto, perfecto. Súper, dicen Bancolombia, Meki, Da Vivienda, Banamex, BBVA, Neki, bueno, perfecto, listo. Entonces, en esta sección es muy sencillo. Ustedes primero buscan la moneda, en este caso, peso colombiano, ¿sí? Aquí vamos a encontrar sobre el peso colombiano eh, eh, qué, qué, qué medios aceptan. Ejemplo, aquí vemos Bancolombia, vemos Neki, pero podemos buscar distintos medios de pago. Aquí lo vemos Bancolombia, Neki, David Plata, David Vivienda, BBVA, Banco de Bogotá, Scotia, Bank, Mobi, eh, en transferencia bancaria, incluso Efecti, Skrill. Eh, bueno, vemos distintos medios con los cuales vamos a poder comprar nuestras criptomonedas, pero lo bueno de todo es que aquí tú también puedes vender tus criptomonedas. Les voy a dar un tip para poder comprar y vender criptomonedas. Va a ser muy sencillo. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer para comprar y vender criptomonedas? Mi recomendación al comprar o vender criptomonedas es que la persona a la cual le vendas o le compras tenga este chulito de acá. Aquí lo podemos ver. Lo voy a, a, a poner en una flechita. Listo. Tengan este chulito de acá. Si tienen ese chulito de acá, puede ser un buen vendedor porque está verificado. Eso es para tanto comprar como para vender. Es supremamente importante. Ahora, vamos a, a ver otro factor muy importante. El número de pedidos que le han hecho a la persona. Ejemplo, 250 órdenes, 96%. Es algo muy bueno, pero yo personalmente no me fío mucho de esos compradores así sean verificados. Yo para comprarle a alguien, tiene que tener más de mil órdenes. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo a esta persona sí le compraría. Una persona que tiene el 98% de promedio de efectividad sobre más de 3.000 órdenes o esta persona que tiene el 97% sobre más de 972 órdenes. ¿Por qué? Porque han hecho transacciones en criptomonedas con muchas personas. Pues obviamente ya nos tenemos que acomodar es a el monto que ellos reciben por transacción, que es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, la persona dice, el límite para comprar es entre un millón y dos millones trescientos ¿Sí? El límite para, eh, para vender o, o para comprar. Entonces aquí vemos que esta persona compra de, eh, de 10 millones a 56 millones y lo compra a Neki, Bancolombia y esta persona a Bancolombia. ¿Sí? Entonces con esos factores ya podemos eh, comprar o vender criptomonedas. ¿Sí? Entonces esa es la manera en la que monetizamos nuestras criptomonedas porque el todo este negocio es poderlas monetizar tomar un rendimiento y monetizar. Por ejemplo, aquí lo haría en USDT, en BTC, en BUSD o en DAI, que son stablecoin. Eh, el USDT, el BUSD y el DAI son stablecoin. ¿Qué quiere decir stablecoin? Que son monedas que se rigen a partir del precio del dólar. ¿sí? Entonces, eso lo puedo hacer y me acomodo a los precios que, que mejor se vendan. Por ejemplo, en USDT hay alguien que me, me, me compra a 8,000 a 3,899 pesos. En BUSD, vamos a verlo, a 3,862. Y en DAI, vamos a ver, a 3,845. ¿Qué quiere decir? La persona que mejor me compraría el precio sería una persona que trabaje en USDT porque vemos que es mejor precio. Ahora tenemos que ver esos otros factores y listo. Así podemos comprar y vender criptomonedas. ¿Qué hacemos después de comprar y vender las criptomonedas? Sencillo. Podemos ir a convertir y esto es para, para personas que quieran tomar posición y ya. ¿sí? Para las personas que quieran tomar posición y ya, es muy sencillo. Ustedes tienen su saldo disponible. Aquí vemos el saldo disponible. ¿Sí? Y ustedes dividen ese saldo al menos en 10 criptomonedas. Las personas que no tengan experiencia y que simplemente quieran comprar, les aconsejo. CoinMarketCap... Top 100 de proyectos, pueden ser los proyectos si tienen menos de mil dólares, 500 dólares, 400. Eh, toma los proyectos que valgan menos de un dólar como Cardano, XRP. Eh, otros proyectos como Polkad, que valen un poquito más, pero son buenos. Avalanche es un proyecto de metaverso buenísimo. Terra está súper hiperinflado de una manera increíble. Eh, y es un, una razón muy sencilla. Terra quiere respaldar los dólares y como quiere respaldar los dólares, entonces pues tiene ese precio por, por ese, ese fomo que está haciendo. Eh, Polygon, eh, Crypto.com es como decir el Binance de esta época que se va a enfocar en, en NFT, les dejo ese dato. Y bueno, 
ustedes pueden hacer esa conversión a cualquier criptomoneda. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen 100 dólares acá y lo van a transformar a BTC. Pre previsualizan la conversión, la convierten y listo. Hicieron su primera compra. La segunda compra la van a hacer con otra criptomoneda, Ethereum. Listo, previsualizan y convierten. Eso es todo. Así se compra criptomonedas, así se vende criptomonedas. Díganme ustedes qué tal les ha parecido esto. Dice Jader, pero se puede comprar, pero puede comprar directamente en Binance y la comisión es más baja que comprar por P2P. Claro que sí, lo puedes comprar por tarjeta de crédito, lo puedes comprar por eh, mercado P2P, ¿sí? Y si no tienes tarjeta de crédito, tú vas a Neki, sacas tu tarjeta Neki o tarjeta virtual Neki, que funciona como tarjeta de crédito y listo. Listo, espero que les haya agregado un poco de valor sobre esto. Pero pues la mayoría de personas eh, que, que están en esta conferencia quieren relacionar esto con el trading y la automatización de trading. Díganme ustedes, ¿quiénes de ustedes quieren aprender esto? ¿Quieren, quieren aprender a automatizar, a hacer un ahorro inteligente? Ahí es que pueden escribirlo al chat. Dice Oscar Cruz, Darío, Marcos, Evi, eh, Alejandro, Fernanda. Listo. La segunda herramienta eh, es algo muy interesante. Yo como trader, soy trader de, de esta herramienta, les voy a mostrar sus beneficios. Primero que todo, eh, aquí encontramos la herramienta. ¿Y esta herramienta qué hace? Conecta el exchange con la herramienta para hacer tra trading automatizado. ¿Cómo lo podemos verificar? Muy sencillo. Aquí podemos ver que estamos en Binance. Sí, aquí, aquí lo... Lo verificamos. Listo, estamos en Binance, ¿cierto? Y también vamos a ver que estamos en el par BTC y USDT. ¿Sí? Y podemos ver las compras y ventas. Y muy importante, vamos a poder ver también los porcentajes de ganancias que nos da esta aplicación. Aquí entre todas las ventas, ustedes pueden ver todos los porcentajes que me ha dado esta operativa. Y lo, lo chévere de esta operativa es que es completamente automatizado. O sea, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Es algo muy chévere poder ganar en automático 24 horas al, eh, al día, 365 días al año. ¿Sí? Eh, me preguntan si queda grabada. Voy a ver si está siendo grabada. Entonces, pues bueno, listo. Perfecto. Pero lo, lo chévere de todo esto es que se va directamente a Binance, que es donde yo tengo mi capital completamente seguro. Lo tengo en mi poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Vamos a ver eh, órdenes. ¿Sí? Órdenes spot. Aquí lo, lo, lo podemos verificar. Vamos a ir a historial de órdenes. Y vamos a buscar un par, una moneda. Voy a dar el ejemplo. Vamos a buscarla con Bitcoin. ¿Sí? Vamos a buscar... momento mientras carga estos historiales, pero miren, aquí podemos ver todo el historial de compras y ventas, es algo, algo muy bueno a ver perdón, era en el historial de trades listo, aquí, aquí vamos a, a ver todo ese historial vamos a volver a buscar, vamos a buscar por BTC que es en la moneda que estamos actualmente en la aplicación. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que el trading sí es automático? ¿Sí? Primero que todo, vamos a hacer una comparación. Aquí vemos todas nuestras compras. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve compras. Una venta. Perfecto. Y ahora vámonos a nuestra aplicación. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la venta. Y podemos verificar todo el historial de trade. Y ese historial de trade se compara con este mismo historial. ¿Sí? Hora de entrada, hora de salida, hora de venta. Y listo. Pero, ¿cómo sabemos, cómo sabemos que no nos pueden quitar el dinero? Es algo muy importante esto. Aquí podemos ver nuestra... nuestra nuestra, nuestro perfil y vamos a ir a esto que se llama gestión de APIs ¿Sí? 
Y yo sé que es mucha información, los que están entendiendo perfecto, los que no están entendiendo, eh, no se preocupen que la persona que los invitó los guíe en un paso a paso, crear la cuenta y todo esto. Bueno, aquí vemos las restricciones que hay. Entonces, yo conecté a mi Royal, ¿sí? Conecté eh, mi estrategia, aquí lo vemos, Royal, ¿sí? Y yo le doy acceso a estas IPs para que operen mi cuenta, pero nada más le doy aquí donde dice habilitar Spot y Margin Trading. Ustedes ven que aquí yo podría habilitar los retiros, pero no los habilito porque le daría el poder a la aplicación de poder retirar. Y yo no quiero que retiren mis, mis beneficios, mis Bitcoin, no quiero que retiren absolutamente nada de eso. Entonces, eso es lo que me da seguridad. Y ya hace la aplicación, ello lo hace en automático. Pero, ¿yo por qué voy a, a, a utilizar esta aplicación? ¿Por qué yo voy a, a participar en esta aplicación? No solamente por el trading automatizado. El trading automatizado tiene que ser un trading inteligente. ¿sí? Entonces, ese trading inteligente, para eso aquí vemos los distintos pares que hay. ¿Y cuál es esa operativa de trading que, que se tiene? ¿sí? Aquí podemos ver cuánto hemos ganado, por ejemplo, en el, en, en el, en el trading records. ¿sí? En, en los billing details. Aquí podemos ver todo, todo lo, que, lo, que, lo que se va produciendo por medio de, de la aplicación. Por ejemplo, el día de hoy llevamos 89 dólares, ayer 77, y bueno, así sucesivamente. ¿sí? Pero no importa tanto eh, el poder ganar o el poder ahorrar, importa es cómo se va a gestionar esta operativa de trading, porque es que yo tengo mi, mi cuenta Binance, aquí tengo mi capital y yo fácilmente podría eh, comprar las distintas posiciones y quedarme ahí y esperar que suban las criptomonedas y se eligen buenos proyectos, creo que estamos todos de acuerdo en eso, entonces yo por qué voy a participar en Royal Q, es muy sencillo yo como trader de la, de la aplicación, eh, hay muchos traders, hay más de 3000 traders pero por ejemplo, yo soy holder y mis estrategias siempre, siempre vienen siendo estrategias enfocadas al holding, ¿sí? enfocadas a que puedo dormir tranquilo porque hace distintos tipos de operaciones con los cuales yo voy a llevarme un beneficio. En este caso, eh, yo puse 40 órdenes en todo un retroceso. Si ustedes miran acá algo supremamente importante eh, en el trading par list, es que yo tengo un flotante muy bajo un flotante de un 1%, 0.34, 0.12 y el mercado bajó el 35% en estos 20 días, 23 días, porque esta estrategia la tengo más o menos desde el primero de diciembre. ¿Sí? Entonces es muy importante tener flotantes bajos para poder salir positivo. Y les voy a dar un truco en la aplicación, un truco que... Um, lo estoy practicando en otra cuenta y recién lo estoy practicando en esta pero si yo por ejemplo comencé con dos mil dólares ¿sí? y el día de mañana tengo dos mil cien dólares pero tengo un flotante acá ¿sí? pero yo ya, ya gané dos mil cien dólares ¿sí? puedo reiniciar la operativa ¿sí? y si quieres se los puedo mostrar en el teléfono en un momento me puedo conectar ah no pues eh, se, se bloquearía por el tema del internet pero ustedes pueden reiniciar la operativa bueno, la, la persona que los invitó en el momento que ustedes se enfoquen eh, en este tema, en el momento que, que hagan parte que configuren su estrategia que todo esto eh, les explican cómo hacer eso damos una capacitación sobre el tema sí pero bueno esto que vemos aquí son los 40 llamados algo muy sencillo que en bajada, lo voy a explicar eh, de, de otra manera, voy a ir a la pizarra, y el mercado más o menos es así, en sus distintas etapas, ¿sí? La primera etapa viene siendo la etapa de acumulación, la segunda etapa que se está aquí subiendo la etapa alcista, la tercera es la etapa de distribución, cuarta etapa viene siendo etapa bajista, y se repite nuevamente, entonces vuelve a acumulación, alcista, distribución, bajista, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de esta estrategia que diseñamos? Que si tú entras en este primer punto, lo vamos a cambiar de color. Si tú entras en este primer punto, bueno, lo vamos a cambiar un corazón. Si entras en este primer punto, te vas a llevar toda la subida. ¿Sí? 
que es lo importante. Pero si entras en este punto de acá, te vas a llevar toda la bajada, pero no es que vayas a ganar inmediatamente con la bajada. Va a tomar 40 posiciones en bajada porque a nadie le molesta que se hagan compras y ventas a las personas que les molesta cuando trabajan con este tipo de aplicaciones. Que entren en estas primeras tres posiciones ya no tengan liquidez para aprovechar toda esta bajada que vemos acá. ¿Sí? Entonces, para eso funciona la aplicación y así está diseñada la estrategia. Para que funcione, para cuando sube y cuando baje. O sea, literalmente ustedes pueden dormir tranquilos. ¿Sí? Un flotante, un flotante significa que el mercado ha hecho un pequeño o un gran retroceso y tienes un saldo negativo, ¿sí? Tú decides si salir o, o decides si, si esperar a que suban. Pero en mi experiencia, si ustedes esperan a que suban, van a salir positivos. Hay muchas personas que pueden llegar, digamos, a estar atrapados, no importa. Si los proyectos son muy buenos y si ustedes creen en esos mismos proyectos, van a salir positivos, pero ustedes pueden aprovechar mucho mejor la aplicación. ¿Listo? Entonces, eh, aquí vemos toda esta operativa. Eh, esta la desarrollamos con, con, con un amigo que nos presentó aquí, nuestro líder Germán. Y desarrollamos esta estrategia y nos ha ido excelentemente bien, precisamente porque tienen toda, toda esa operativa de bajar y subir. Y aquí podemos inclusive verla. Aquí podemos ver cuánto ganamos por operativa después de las primeras cinco órdenes, desde el 1.4% vemos 1.4% hasta el 7% en sus últimas llamadas. Entonces, ¿cómo funciona esta operativa? Muy sencillo. Últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 llamados de 7%. Ustedes multipliquen 7 por, el 7 por 6, 42. Y ahora vamos a ver 1, 2, 3, 4... Y 5 llamados del 4% en beneficio. 5 por 4, 20. ¿Sí? Si la primer orden que estaba en esa parte de arriba, ¿sí? Se recupera y se va hasta la... Bueno, eh, hay un, un retroceso de mercado. Y en ese retroceso de mercado se va hasta la orden número 40. Tú desde de la orden número 30, la 40, está recuperando el 62% en beneficios. Es algo supremamente alto y supremamente poderoso. ¿Qué pasa si vuelve a la orden 40 y otra vez vuelve a la orden 30? Es otro 62%. ¿Y qué pasa si viene de la orden 40 a la orden 35? Otro 42%. A este, a este es un comportamiento común de cualquier mercado. Un comportamiento en el cual va a ser un impulso y un retroceso. ¿Sí? Entonces, así funciona la aplicación. ¿Sí? Todas las personas que quieren participar en esto, por eso se hizo esta capacitación, para que aprendieran que están en un mercado real, que no es una empresa en la cual ustedes vayan a, a, a decir, hey, vas a entrar, te vas a ganar tanto semanal, te vamos a pagar todos los viernes, porque para mí eso son simplemente captadoras, no voy a nombrar ninguna empresa, pero son captadoras porque se llevan tu dinero, hacen lo que quieran con él, y en muchos de los casos pierdes el dinero, ¿cierto? El trabajar con una empresa en criptomonedas tiene que tener un componente de que tú tienes el control de los activos y lo otro es que, por ejemplo, aquí adquirimos un servicio, ¿sí? Entonces, el adquirir todo este servicio solamente cuesta 120 dólares más el fee. Eh, tú decides, eh, ya te enseñé cómo comprar, cómo vender, cómo tomar posición o si quieres hacer un trading inteligente en el cual vas a poder dormir vas a poder olvidarte de ese ahorro que vas a hacer, porque la base de la economía para la inversión comienza desde el ahorro. Y aquí venimos haciendo es un ahorro inteligente. Entonces, en ese ahorro inteligente, si ustedes quisieran pensar a futuro, les voy a mostrar inclusive una pequeña tabla que les va a gustar bastante, que si nosotros comenzamos, digamos, con mil dólares, por ejemplo, en mi estrategia serían dos monedas, y tú ganas un porcentaje de digamos, o, o tienes un beneficio de un porcentaje mensual de un 15%, recuerden que van a, 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 a ver meses o días de mercado bajista, ¿sí? van a ver meses y días de mercado alcista, normalmente hay unos tres ciclos en el año, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con un 15%, ustedes fácilmente en 12 meses llegan a los 5 mil dólares. Pero, ¿qué pasa en... ¿En qué? En 24 meses. 
son 28 mil dólares. ¿En dónde creerían ustedes que es mejor tener nuestro ahorro? ¿En un banco o en un sistema así? ¿Ustedes dónde creerían que estaría mejor su dinero? ¿Ustedes qué podrían hacer con este dinero? Ahí ya se los dejo a ustedes. Eh, ¿Dónde montan este Zoom para volverlo a ver? Ya se compartiría por grupos. ¿Listo? En mi banco Binance, en un sistema así, en Royal Q. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación que les hacemos a las personas. Ya sea que ustedes quieran hacer sus propias inversiones, eh, eso también eh, incurre en la psicología del trading. Créanme que al principio comenzar es demasiado fuerte porque cuando tú comienzas y no sabes todos estos tipos de detalles, tú al ver un negativo de un 10%, un 15%, cierras y te vas. Y monetizas y dices, no, eso no sirve, eso es una estafa, perdí. Y eso es un sentimiento de pérdida precisamente porque el mercado es cíclico y es un mercado real. Entonces van a haber compradores, van a haber vendedores. Entonces tienes que tener la psicología para llevarte eso. No que te quieres encargar de esa psicología, no quieres hacer el trading, eh, pero quieres tener el beneficio. Ahí está la solución, Royal Q. Sencillo, te inscribes, te sincronizas con el trader que desees, son más de, de 3,000 traders, si te quieren sincronizar conmigo, con mi estrategia, yo doy soporte todo el tiempo, inclusive ahorita voy a dar una operativa para hacer un semi, bueno, un semi trading apalancado, ya lo anunciaré en los grupos y pueden tomar todos estos beneficios, eh, con el capital pues seguro porque está en su control, Seguro porque pues, van a tener una buena gestión de riesgo, una buena gestión de capital y pueden tomar esto como un ahorro. Esa es la invitación que se le hace a las personas que quieren participar. Dice, Luis, ¿qué tal? ¿Las compras se pueden agregar 15 o tienen que ser 10? Hay una tabla que es muy importante saberla leer porque si yo te digo a ti, la inversión por moneda es de 500 dólares es porque yo manejo esos 500 dólares. Yo no manejo 600, no manejo 700, manejo 500 dólares. ¿Cierto? Entonces, si yo te digo, son 500 dólares por inversión de 10 dólares, es porque voy a manejar esos 500 dólares y si tú ganas 50 o 100 dólares con eso, esos 100 dólares a mí no me importan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es un saldo retirable, porque yo nada más voy a utilizar esos 500 dólares que me autorizaste a operar, ¿cierto? Entonces, eh, si ustedes quieren hacer saldos retirables, así puede hacer. Si ustedes quieren hacer interés compuesto, así lo pueden hacer. Si ustedes quieren coger esos saldos retirables y transformarlos en criptomonedas para seguir ahorrando en criptomonedas, después les voy a mostrar una proyección de solvencia, por ejemplo, que a llegar a los 30 dólares, ¿cuánto ganarían con eso en un tiempo? Después, eh, nosotros tenemos una clase de economía de este sábado en 8 o de este sábado en 15, no sé cuándo la vamos a hacer por el tema de que ya viene eh, Navidad mañana, Feliz Navidad a todos, ya viene el 31, eh, últimas fechas, familia y todo eso, pero vamos a hacer una clase de economía donde les voy a mostrar gestión de riesgo, les voy a mostrar ahorro, les voy a mostrar interés compuesto, les voy a mostrar proyecciones económicas, les voy a mostrar cómo hacer un plan eh, eh, de, economi de economías para sus finanzas, microfinanzas, macrofinanzas, y va a ser muy completo. Espero que las personas que están acá puedan estar. Y ustedes pueden hacer esto, les digo con, con toda certeza, de que ustedes pueden crear un plan de retiro, porque ya los mismos inversionistas y bancos lo están adoptando, entonces esto es el presente, no el futuro, y ustedes pueden hacer un plan de retiro con esto. Porque aquí yo sé que la mayoría no va a acceder a, a una pensión, pero ustedes pueden crear su propio plan de retiro gracias a ese ahorro inteligente que se vuelve sus primeras inversiones. Entonces, esa es la invitación que le hago a todos ustedes. Espero les haya gustado esta conferencia. Eh, si tienen algunas preguntas, ahí las voy a contestar. Damos cinco minutos de pregunta. Luis, ¿nos puedes hacer el favor de compartirnos el link de la página de Royal Q? La persona que te invitó a esta conferencia te comparte todo. Te ayuda con la cuenta de Binance, a crear, a comprar tus criptomonedas, darte la explicación, eh, a sincronizarte, a saber tu gestión de capital. Ya después, si, si quieres directamente hablar conmigo para decir cu con cuánto vas a comenzar a operar con cada criptomoneda, te doy como la asesoría. Por ejemplo, me dices, hey, voy a entrar con 500 dólares, listo, es una, una sola criptomoneda. Vas, vas a entrar con, con 2 mil dólares, son cuatro criptomonedas. ¿De cuánto es el monto de cada inversión en criptomoneda? 10 dólares. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esas 40 órdenes que les expliqué para que ustedes tengan la seguridad de que se va a estar moviendo el dinero. Y de esta manera es como ustedes adquieren ese ahorro. ¿Nos puedes mostrar los resultados de tu estrategia? Claro que sí. Ya les comparto pantalla. Algo muy sencillo. 
A ver, comparto pantalla, entro a Royal Q. Vamos aquí a donde dice Billing Details. Aquí vamos a ver el income. Esto es lo que, miren, están en 80 y algo de dólares, 88, 89, ya están 90 dólares. Aquí podemos ver que he ganado 7,500 dólares y diariamente cuánto estoy ganando. Aquí podemos ver que en este mercado bajista eh, hemos estado ganando más o menos el, el, el punto, punto 1, punto 2, punto 3, punto 5 pero en la estrategia completa hemos ganado en este mes un 13%. Es algo muy, muy bueno, creería yo, sobre todo para mercados bajistas. Entonces, bueno, eh, eso sería, sería, sería todo. Eh, aquí dice Andrés, llevo 126 dólares en 18 días, poco en la estrategia, perfecto. Eh, buenas noches, señor. Luis, esta capacitación queda grabada, sí queda grabada. Aquí la vemos que está grabada. Bueno, los que quieren participar en Royal Q, bienvenidos, bienvenidos a nuestro equipo. Van a tener una asesoría muy, muy personalizada. Eh, van a tener una educación, que es algo muy bueno. Se, nos movemos con mucha educación, porque la idea de, de, de estas inversiones también es saber educarse para saber cómo manejarlas, para saber manejar sentimientos de pérdida, para saber manejar la psicología, para saber manejar sus finanzas, porque ustedes están entrando en un mercado volátil, un mercado bastante fuerte y tienen que educarse. Entonces eh, va a ser semi automatizado, pero pues lo van a tener, van a tener todas las herramientas para poder con tranquilidad hacer sus primeras inversiones o sus primeros ahorros en criptomonedas en un mercado completamente real, transparente, con respaldo, eh, que seguro, bueno, muchos factores que ya les he comentado. Luis, ¿cuál es la inversión mínima? Yo le recomendaría unos 500 dólares fuera del costo de la aplicación, que son 120 dólares, más un fee de unos 30 dólares, porque la aplicación te cobra a ti el 20% por cada, por cada vez que te hace ganar. Si tú ganas 100 dólares, la aplicación te cobra 20 dólares. ¿Listo? Eh, perfecto. Entonces puedes entrar con 650 dólares. En este momento de mercado podrías entrar fácilmente con 500 dólares o con 550 dólares, eh, que sería 400 dólares para trading, y cuando tú llegas a los 500 dólares en beneficio, entonces a partir de ahí se vuelve saldo retirable. Entonces yo, yo te explico cómo escalar una inversión. No hay problema por eso. ¿Listo? Yo 63 dólares en dos días con la estrategia de Luis. Perfecto. Bueno, hay mucho resultado. Gracias a todos por asistir el día de hoy. Ya saben, hablen con la persona que los invitó. Espero les haya gustado esta conferencia ya previa a Navidad. Les deseo una feliz Navidad y les quería regalar esto de Navidad para que se lleven ese regalo de que pueden llegar a tener una libertad con esto. Yo llevo viviendo en las criptomonedas más o menos 10 años. Gracias a esta subida me ha dado para vivir muy bien. Y sé que todos ustedes lo pueden lograr porque es un mercado muy joven. Y como es un mercado muy joven, en 10 años más, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que más va a pasar? ¿Qué, ¿Cuál es ese futuro de esas criptomonedas? ¿Cuál es el futuro de las inversiones que hagan hoy en día? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Trabajar 25 años o hacer ahorros inteligentes que les van a generar los suficientes pasivos para solucionar todo lo que quieran en la vida. Y ahí les dejo eso. Eh, también he sido trabajador, eh, poco tiempo, pero eh, sí fui trabajador, inclusive tuve una experiencia hace muy poco de ir al mismo lugar donde yo trabajé, me encontré la misma gente con su mismo estilo de vida, con su mismo sueldo y muy endeudados y la verdad fue un choque bastante fuerte. Entonces, eh, la, la cuestión es tener las ganas y hacerlo. Ya depende de todos ustedes qué es lo que quieran hacer. Les deseo una feliz Navidad. Ya nos vemos hasta la próxima semana. Eh, y, y listo, chicos. Que estén muy bien. Buenas noches.